Hello students, uh, today we are going to start discussion on capital market part 2, class 2, Pagaparo. First class, we discussed about the capital market in the past, and what is the difference between capital market and money market? Pato. Ade Madri, primary market, secondary market, IPO, and FPO, and Pato. And then right issues and private placement bonus issues. I hope you are learning me. Today we will study about the derivatives, mutual fund, from hedge fund and ETF. So these are the things we are going to discuss. So first we will start from the derivatives. Derivatives are the first one. So forward like derivative trading is the forward market uh, like trading So forward market review, future market review, and then options review. You can see here just a minute. Forward market um, like trading So forward market review, future market review, and then options review. You can see here. Yeah, now so now derivative trading about the forward market. Forward market is the main thing. Our future options are there. Forward market about the forward contract. No, so um, what's the difference? Now, if a person wants to come, a person want to trade with B. B person would I want to do some trade agreements? Panna no, na ne girar na chukonga. If uh, like a person is a st steel manufacturing company b is a car manufacturing company in you know, if a b key there's a demand of uh, like naraya steel demand rukon. so they have to come to a purchasing better people suppose uh, like example at the beginning steel manufacturing Company or steel one thousand like ten thousand rupees could the trigger. Like Nalaki order rate on the eleven thousand a marlam, twelve thousand a marlam, fifteen thousand a marlam, and then example can sold not that correct rate could have sold rather. A future la on the Kamio Angla. So if our car manufacturing company in Trapur car or lease contract of dinner. That rate is sell the final stage. A discount offering is the rate is fixed. That is daily fluctuation. So they can't do it. So, fluctuation is the price of the price. So it has to be fixed at one time. So, that's why we have to do it. B company, there is a demand of steel. A approach is sale. So, share market on Adaka Kudia contract lay now sold. Cheria. So, they will go over the counter, over the counter, and near near Ukanda, they will make an agreement. So, B will tell, I need uh, like 5 ton, 11 or 25 tons of steel for next like 3 months. Gapra, I will purchase it. Abdina, future contract for Wanga. Ipa Angala, in a Greek Kudia rate, Elena. Among the negotiate and fix the rate, I will purchase the steel in future day. This is the benefit of the Suppose steel is 15,000 in the future day, 10,000 fix the rate in the future day. Suppose the execution is less than that, they have to go by the execution. They can't tell the execution. That's the name of the forward contract. Okay? The future is this is the forward contract on the over the counter. People direct the futures of the interest, they will do it like in share market. If A person, B person, A share is like 1000 rupees per share. If B is a reputed company, it will go up and 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 up 
ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் இல்லைனா த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த நைன்டி டேஸில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வில் மேக் அன் அக்ரிமெண்ட் எவ்வளோ ரூபாவுக்கு வாங்குவோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் டேட்டில் உள்ள காசுக்கு இல்லை இன்றைக்கி என்ன ரேட் இருக்கோ அதை வச்சு நான் ஸோ ஏ அக்ரி பண்ணாங்க அப்படின்னா தே தே வில் கோ பை அன் எக்ஸிக்யூஷன் சரியா ஸோ சப்போஸ் அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு டூ மந்த்ஸ் இல்லைனா த்ரீ மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் இட் மைட் ஹாவ் கான் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி போகலாம் இல்லைனா நைன் ஃபிஃப்டிக்கு வரலாம் ஸோ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்கும் போகலாம் நைன் ஃபிஃப்டிக்கும் வரலாம் சப்போஸ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி போச்சு அப்படின்னா பிக்கு வந்து இட்ஸ் அ கெயின் நைன் ஃபிஃப்டி போச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அ லாஸ் ஃபார் த பி ஸோ தட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கால் அண்ட் புட் இப்போ இவர் வாங்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் இப்போ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி போகுது அப்படின்னா இ வில் செல் இமீடியட்லி இல்லைன்னா இப்போ ஃபியூச்சர் டேட்டில் இது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் போகிற வரைக்கும் யூ வில் வெயிட் அண்ட் யூ வில் செல் அதுக்கு பேர் புட் ஆப்ஷனுன்றது ஹி கேன் செல் கால் ஆப்ஷன்ன்றது லைக் இப்போ நைன் ஃபிஃப்டி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் வந்து ஹி கேன் புட் ஃபார் கால் உடனே வந்து செல்லிங் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவரோட போர்ட்டி ஃபோலியோவில் அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ண வைக்க முடியும் டிமேட் அக்கௌண்டில் ஸோ அது அங்கேயே இருக்கும் இந்த ஷேர் வந்து அங்கேயே இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ஃபியூச்சர் டேட்டில் அது ரேட் ஏறும்போது யூ வில் புட் ஃபார் செல்லிங் இதுக்கு பேர் புட் ஆப்ஷன்ன்றது கால் ஆப்ஷன்ன்றது பையிங் பண்ணுறது ஸோ இப்போ இந்த இதுக்கு போனார் இல்லையா பையிங் ப்ராசஸுக்கு ஏ லைக் பி வந்து ஏ கிட்ட போயிட்டு யூ வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ் த ஷேர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் கால் ஆப்ஷன்ன்றது சரியா தட்ஸ் ஆல் தென் ஷார்ட் செல்லிங் அப்படின்றது ஷார்ட் செல்லிங் மீன்ஸ் லைக் இப்போது நம்ம அங்கே பார்த்த மாதிரி ஏ பர்சன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி பி பர்சன் இஸ் தேர் ஸோ இப்போ ஏ பர்சன் வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ஹி இஸ் ஹேவிங் ஏ கம்பெனி பி இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஸோ ஏ பர்சனோட கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து தெர் இஸ் நோ டிமேண்ட் அதனால் டிமேண்ட் இல்லாததுனால ஷேர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேட்டு கம்மி ஆகிறனால அவர் வந்து பி பர்சன்ஸ் கிட்ட ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட் பண்ண பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃப்யூச்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பர்சனாக இருக்கலாம் அப்படின்றப்ப ஹி வில் கிவ் அன் ஆஃபர் ஸோ ஹி வில் டெல் ஐ வில் லைக் கிவ் யூ த ஷேர்ஸ் ஃபார் டு டேஸ் ரேட் இல்லைனா தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் ஷேர் வச்சு நான் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கேன் ஐ வில் பர்ச்சேஸ் இட் பேக் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் டூ மந்த்ஸ் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன் பர்ச்சேஸ் பேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்ரிமெண்ட் போடுறதுக்கு பேர் ஷார்ட் செல்லிங் ஸோ இப்போ தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் ஷேர்ஸுக்கு தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் விற்கிறாங்க அப்படின்னா டென் லேக் ருபீஸ் யூ ஹவ் டு பே யார் பி இப்போ பே பண்ணணும் அதே இது ஏ வந்து திருப்பி அதை த்ரீ மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் வாங்கியும் சப்போஸ் அது வந்து தௌசண்ட் அந்த ஷேரோட மதிப்பு வந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி போச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் வாங்குறதுனால அந்த ஷேரோட மதிப்பு தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி போச்சு அப்படின்னா ஏ வந்து தே ஹவ் டு பே எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டென் லேக் மட்டும் இல்லை டென் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பே பண்ணணும் சப்போஸ் அந்த ஷேரோட மதிப்பு வந்து கம்மி ஆகுது அப்படின்னா லைக் பி ஏ பே பண்ணக்கூடியது வரும் லைக் நைன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கெயின் சரியா ஸோ அதனால தான் இதுக்கு வந்து ஏக்கு வந்து கெயின் இது அதிகமாக போச்சு ஷேரோட மதிப்பு ஏறுச்சுன்னா லாஸ் சரியா தென் ஆர்பிட்ரேஜ் அப்படின்ற சிஸ்டம் ஆர்பிட்ரேஜ் வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் கம்பெனிஸ் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் கேன் டூ இட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏ கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க ஏ இஸ் அ ரெப்யூட்டட் கம்பெனிஸ் ஹேவிங் போத் ஸ்டாக்ஸ் வந்து லிஸ்டட் இன் போத் என்எஸ்சி அண்ட் பிஎஸ்சி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலே அவங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து லிஸ்டிங் பண்ணப்பட்டிருக்கு பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலே லிஸ்டிங் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போது ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஏ கம்பெனியோட ஷேர் வந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்னு இருக்குது இன்னொரு க பிஎஸ்சியில் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் இருக்குது அதே இது என்எஸ்சியில் அவங்களோட ஸ்டாக்ஸ் அவங்களோட ஷேரோட மதிப்பு வந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூன்னு இருக்குது அப்போது ரெண்டு இடத்துலையும் ரெண்டு ரேட் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் லைக் ட்ரேடில் லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூசிங் இருக்கும் டிஸ்கிரிமினேஷன் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் அதனால் அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அங்கே இருந்து லைக் எங்கே கம்மியாக இருக்கும் அங்கே இருந்து ஷேரை வாங்கி என்எஸ்சியில் விற்பாங்க அதுக்கு பேர் ஆர்பிட்ரேஜ் மெக்கானிசம் இட் வாஸ் அலோட் பை பிஎஸ்சி இது இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ் பண்ண முடியும் நான் திருப்பி சொல்லிடுறேன் ஒல்லி அந்த கம்பெனியில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க மட்டும்தான் அத
ஷேரோட மதிப்பு இறங்க ஆரம்பிக்கும் செல்லிங் ப்ராசஸில் அப்போ இங்கேயும் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூவில் இருக்கிற ஃபிஃப்டி ஒன்னாக மாறும் இங்கே தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ போத் வில் பி த சேம் நாம் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்பிட்ரேஜ் மெக்கானிசம் இது இண்டிவிஜுவலு கிடையாது ஒல்லி ஃபார் த கம்பெனிஸ் த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் மீன்ஸ் லைக் டைவர்சிஃபைங் த ரிஸ்க்னு சொல்லலாம் இப்போது ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏர் இந்தியா கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க எஸ்பிஐ கம்பெனி எஸ்பிஐ பப்ளிசிட்டார் அண்டர் டேக்கிங்னு வச்சுக்கோங்க ஏர் இந்தியா கம்பெனி இஸ் லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனி எஸ்பிஐ இஸ் அ ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது த ப்ரை இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஸ்பிஐ தான் சூஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர தே வில் நாட் இன்வெஸ்ட் இன் ஏர் இந்தியா ஏர் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரல அப்படின்னா இன்னும் அது லைக் இன்னும் அது லாஸில் தான் அதிகமாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இதை டைவர்சிஃபை பண்ணுறதுக்கும் இன்வெஸ்டர்ஸோட ரிஸ்க்கை டைவர்சிஃபை பண்ணுறதுக்கும் இடிஎஃப் அப்படின்ற மெக்கானிசம் தட் இஸ் பாரத் டுவெண்ட்டி டூ இடிஎஃப் அப்படின்ற மெக்கானிசத்தை இந்தியன் கவர்மெண்ட் லைக் லான்ச் பண்ணாங்க இது ப்ரைவேட் கேன் ஆல்சோ டூ இட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ என்ன நான் இதை கவர்மெண்ட்டை வச்சே சொல்லிடுறேன் இப்போ பாரத் டுவெண்ட்டி டூ இடிஎஃப் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ பிஎஸ்சியோட ஷேர்ஸை இங்கே பூல் பண்ணிடுவாங்க ஒரு ஒரு இடிஎஃப்க்குள்ளாடி அப்போது இது பூல் பண்ணப்படும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ லைக் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஷேர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஒரு டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க மொத்த ஷேரோட மதிப்பை வந்து யூனிட்டாக மாற்றுவாங்க இடிஎஃபாக மாற்றுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு எஸ்பிஐலேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் பிஹெச்ஏலேருந்து ஒரு தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஏர் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் இப்படி ஒவ்வொரு ஷேர்ஸையும் பூல் பண்ணுவாங்க பூல் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை வந்து இடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் அப்படி அப்போது ஒரு இடிஎஃப்போட மதிப்பு தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே ஷேர்ஸ்ன்றதை விட இடிஎஃப் சரியா ஸோ சேம் தான் ஷேர்ஸும் இடிஎஃப்னு ஸோ தி வில் கன்வெர்ட் இன் டூ இடிஎஃப்னு பேர் இப்போது சப்போஸ் ஒன் பர்சன் இஸ் இன்வெஸ்டிங் தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இடிஎஃப் வாங்குறார் அப்படின்னா அவரோட தௌசண்ட் ருபீஸ் வில் பி இன்வெஸ்டட் இன் எவ்ரி கம்பெனி எஸ்பிஏல இன்வெஸ்ட் பண்ணப்படும் ஏர் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணப்படும் பிஹெச்ஏல இன்வெஸ்ட் பண்ணப்படும் ஸோ அதான் அந்த லைக் அக்கார்டிங் டு த வெயிட்டேஜ் இட் வில் பி இன்வெஸ்டர் சப்போஸ் ஏர் இந்தியா லாஸ் மேக்கிங் பண்ணாலும் அவரோட அவர் இன் அவர் ஆயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் ஏர் இந்தியாவுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் போகுது மற்றது எல்லாமே லைக் ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனிஸ் லாஸ் மேக்கிங் இருபத்தி ரெண்டு கம்பெனிஸ் ஒரு ஃபைவ் கம்பெனிஸ் இல்லைனா செவன் கம்பெனிஸ் லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஃபிஃப்டீன் கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருக்கு அவருக்கு எங்கே ரிஸ்க் இருந்துச்சோ அந்த லாஸ் இருக்கக்கூடியது டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆகும் அவருக்கு வந்து காமன் சேட் ஆகும் ஸோ தட்ஸ் த ஐடியா இட் இஸ் அன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இட் இஸ் சேம் லைக் ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து இன்னொரு விதம் இதில் என்ன சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு பேர் இடிஎஃப் கவர்மெண்ட் வந்து பாரத் டுவெண்ட்டி டூ இடிஎஃப் மூலமாக ஷேர்ஸை வந்து லைக் கவர்மெண்ட் வந்து விற்கிறாங்க ஸோ இது இதன் மூலமாக நிறைய ப்ரா லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனிஸுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனிஸுக்கு அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் ஸோ போத் வில் பி போத் இன்வெஸ்டர்ஸோட ரிஸ்க்கும் டைவர்சிஃபை ஆகும் அதே மாதிரி கம்பெனிஸுக்கும் லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனிஸுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் அபவுட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா யா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹெச்டிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஐசிஐசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் அப் டு த மார்க்கெட் ரிஸ்க் சப்ஜெக்ட் டு த மார்க்கெட் ரிஸ்க் ஸோ இப்போ யூ ஹவ் யூ பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் மணி லெஸ் மணியாக இருக்குது பெரிய அளவில் ஷேர்ஸ் வாங்குறதுக்கு பெரிய ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது பணம் இல்லை பட் அண்ட் யூ பீப்புள் ஆர் டோன்ட் ஹேவிங் தி நாலேஜ் பட் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இன்வெஸ்டிங் தி ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்புறம் ஏ பர்சன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் ஹீ இஸ் ஹேவிங் ஏ பெட்டர் நாலேஜ் அப்படி தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஹீ இஸ் ஹேவிங் ஏ மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன் அப்படின்றப்போ வாட் யூ வில் டூ ஹீ வில் இன்வைட் தி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஹீ வில் ஸ்டார்ட் அ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அண்ட் தென் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க செபி கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அதுக்கு பிறகு ஹீ வில் இன்வைட் தி மணி ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேவில் இன்வெஸ்ட்
இப்போ சப்போஸ் இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எந்தெந்த செக்டரில் வி வில் இன்வெஸ்ட் எந்த எந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்றது அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க யூ கான் இன்வெஸ்ட் யூ கான் டிசைடு ஆனால் எந்த செக்டரில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிற மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்றத முதல்ல சொல்லிடுவாங்க பேங்கிங் ஸ்டீல் ஐடி செக்டார் இன்சூரன்ஸ் டெக்ஸ்டைல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பெட்ரோலியம் ஓட்டபிலிட்டிஸ் இப்போ நீங்கள் எது விரும்பினா மட்டும் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் அ குட் செக்டார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பேங்கிங்கில் எந்த பேங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்றத மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹோல்டர் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்குக்கு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இருக்குது பேங்கிங்கில் பண்ணுறாங்கன்னா அது ஆப்வியஸ்லி தே வில் டூ டு தி ஹெச்டிஎஃப்சி அது அவங்க தான் பண்ணணும்னு கிடையாது ஆனால் அவங்க அங்கே தான் பண்ணுவாங்க நார்மலாக ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டீல் வந்து டாட்டா ஐடி செக்டார் இன்ஃபோசிஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இன்சூரன்ஸ் பிரில்லா டெக்ஸ்டைல் பீட்டர் இங்கிலாண்ட் அது மாதிரி ஃபெர்டிலைசர் டிஏபி பெட்ரோலியம் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்க தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ஃபீல்டை வந்து செக்டாராக ஏற்கனவே சொல்லிடுவாங்க ஸோ விருப்பம் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ த கம்பெனிஸ் வில் பி செலக்டட் பை தி லைக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹோல்டர் இப்போ இது இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க மெச்சூரிட்டி டைம் பீரியட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் டவுன் த லைன் இதோட டோட்டல் என்ஏபியோட வேல்யூ அப்படின்னா இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் குரோராக மாறுது ஒன் குரோருக்கு இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இதோட ஷேர்ஸ் அதிகமானனால ஷேர்ஸோட ரேட்டில் அதிகமானால ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட நெட் அசர்ட் வேல்யூ வந்து ஒன் குரோர்லேருந்து ஃபைவ் குரோராக மாறுச்சு இப்போது முதல்ல ஒரு யூனிட்டோட ரேட் வந்து டென் ருபீஸாக இருந்தது இப்போ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்றப்போ தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இவில் கெட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வித்தின் ஃபைவ் இயர்ஸ் இவில் கெட் இல்லைன்னா டூ இயர்ஸ் இவில் கெட் சரியா ஸோ தட் இஸ் அபவுட் தி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இதில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஈக்விட்டி பேஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பேலன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஈக்விட்டி பேஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பணம் வந்து கம்பெனிஸோட ஈக்விட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஈக்விட்டினா ஷேர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பணத்தை டெட் ஃபண்ட் அப்படின்னா த லைக் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பணம் வந்து தே வில் இன்வெஸ்ட் இன் தி பாண்ட் எக்ஸெட்ரா லைக் பாண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க டெட் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு வந்து ஃபிக்ஸட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பேலன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வில் பி ஃபண்டட் இன் தி ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டிங் அது மாதிரி டெட் ஃபண்ட் அப்படின்ற சாரி மீதி ஃபிஃப்டி ப வந்து டெட் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் இஸ் அ பேலன்ஸ்ட் ஒன் நார்மலாக ரிஸ்க் ரிஸ்க் லெஸ் வந்து டெட் ஃபண்ட் ஸோ ஏன்னா ஃபிக்ஸட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் யூ கேன் மார்க்கெட் ரிஸ்க் வில் பி வெரி லெஸ் அதே இது பேலன்ஸ் ஃபண்டும் ஓகே செகண்ட் டெகண்ட் ஆனால் ஈக்விட்டி இஸ் சப்ஜெக்ட் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க் சரியா so that's all about the mutual funds the next topic is hedge fund ipa example eduthukitinge like uk country la so there are five or four billionaires irukanga avangalta they are having huge money so they want to invest ana thani thaniya panniyaach appadina so adu like it is very tough to purchase the shares and all so adanal enna pannuvaanga appadina they will come together and they will pool the fund இப்போ ஒன் பில்லியன் யூஎஸ்டி வரைக்கும் அவங்க லைக் போடுறாங்க தௌசண்ட் குரோஸ் லைக் ஒன் லேக் குரோர் அந்த மாதிரி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஸோ பூல் ஆஃப் மணி இந்த பூல் ஆஃப் மணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்டை மாதிரி ஸோ தே வில் இன்வெஸ்ட் இன் யூகே ஷேர் மார்க்கெட்டில் சில கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸை வாங்குவாங்க யூஎஸ்ஏயில் சில கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸ் வாங்க யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸோட ஷேர்ஸை வாங்க கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸை வாங்க இந்தியாவில் சைனாவில் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து அப்புறம் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் பில்லியன் யூஎஸ்டியே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் சைனா அண்ட் இந்தியாவோட ஷேர் ஷேர் மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ஒலைட்டலாக இருக்குது சே இந்தியா கூட மார்க்கெட்டும் சைனா கூட மார்க்கெட்டும் ரொம்ப டவுன் ஃபால் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட்ஸ் அ லாஸ் ஃபார் தி பில்லியனர்ஸ் ஆனால் யூகே யூஎஸ்ஏ கோல்டு யூரோப்பியன் யூனியன் நியூஸ்லேந்து ஆஸ்திர
FPA அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட் மூலமாக இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு பேர் FPA, ஃபாரின் ஃபோர்ட்டி ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸோ அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னா தே ஹவ் டு ரெஜிஸ்டர்ட் வித் செபி செபி அலோவ் பண்ணால் மட்டும்தான் தே கேன் இன்வெஸ்ட் இன் த ஷேர் மார்க்கெட் தேர் ஷுட் பி எ லிமிட் சரியா அவங்க எவ்வளோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எஃப்டிஐ கேட்டகரி அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து இங்கே வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பி கூகுள் இஸ் ஹேவிங் எ கம்பெனி ஆப்பிள் இஸ் ஹேவிங் எ கம்பெனி இன் இந்தியா தென் தட் இஸ் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏ கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க ஏ கம்பெனி ஹேவிங் லைக் ஏ இஸ் அ ஃபாரின் கம்பெனி யூஎஸ் பேஸ்ட் லைக் பர்சனுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க ஓவர் டீஸ் இந்தியாவோட ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ செபி கிட்ட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமாக தே வில் கெட் அ லைசன்ஸ் பர்மிஷன் தட் இஸ் ஃபாரின் ஃபோர்ட்டி ஃபுல் இன்வெஸ்டர்ஸ்னு பேர் இப்போது சம்படி லைக் பூல்டு மணி லைக் திஸ் ஸோ ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து பூல் பண்ணியிருக்காங்க பட் தே ஆர் நாட் ரெடி டு டிஸ்க்ளோஸ் தேர் நேம்ஸ் இப்போ எஃப்பிஐல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தே ஹவ் டு டிஸ்க்ளோஸ் எங்கேருந்து அந்த பணம் வந்துச்சு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் செபி பர்மிஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் பட் இந்த லைக் ஹெட்ஜ் ஃபண்டில் இவங்க போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த பணம் எல்லாம் சப்போஸ் இட்ஸ் அ பிளாக் மணியாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்போது செபி கிட்ட டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெடி கிடையாது ஸோ தே வில் நாட் இன்வெஸ்ட் தே கான்ட் இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா அப்போது செபி இன்னொரு ரூட் இது பண்ணுறாங்க பிளாக் மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை ஸோ அப்படி அவங்க லைக் அவங்களோட பேருகளை சொல்ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண விரும்பாதவங்க எங்கேருந்து அந்த சோர்ஸ் வந்துச்சுன்னு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண விரும்பாதவங்க தே கேன் தே வில் ஹேவ் அ ரூட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பார்ட்டிசிபேட்ரி இன் ஓட் அப்படின்ற ரூட் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் எஃப்பிஐ பீப்புள் வந்து பி நோட்ஸ் அலோவ் பண்ணலாம் பார்ட்டிசிபேட்டர் நோட்ஸ் அப்படின்னா இன்னொரு போர்ஷன் அவங்க அக்கௌண்ட் மூலமாக இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணலாம் தட் இஸ் பார்ட்டிசிபேட்ரி நோட்ஸ் ஸோ வாட் தே வில் டூ இது இந்தியாவில் அலோவ் இருக்கிறதுனால இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க சாரி ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே வில் அப்ரோச் டு திஸ் பர்சன் ஏ பர்சன் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் ஹி இஸ் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் இன் செபியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த தே வில் அப்ரோச் டு தி ஏ கிவ் மீ பி நோட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இஃப் ஹீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ஹி வில் அலோவ் த பர்சன் அண்ட் அப்புறம் அதுக்கு கொஞ்சம் சார்ஜஸ் அவருக்கு பே பண்ணுவாங்க ஸோ அதன் மூலமாக இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுது ஆனால் டூ தௌசண்ட் செவன் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியாவில் பிளாக் மணி ஷேர் மார்க்கெட்லேயும் சரி இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளாக் மணி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது அது எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த ரூட் வழியாக தான் வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க பி நோட்ஸ் அதிகமாக ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அந்த ரிப்போர்ட் சொல்லிச்சு ஸோ செபீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நார்ம்ஸை வந்து ஏர்லியரில் இருந்த நார்ம்ஸை ஸ்ட்ரிஞ்சனிங் கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா முன்னாடி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் டைம் இருந்துச்சு இப்போ ஏ பர்சன் கிட்ட போயிட்டு அவங்க அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ பார்ட்டிசிபேட்டர் நோட்ஸை கொடுத்துட்டு அவங்க இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ண அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் டைம் இருக்கு எப்பயாச்சும் சொன்னால் போதும் அதுக்குள்ளாடி தே வில் இன்வெஸ்ட் அண்ட் தே வில் பைண்ட் அப் விற்றுட்டு போயிடுவாங்க ஷேர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை பத்து நாளைக்குள்ளாடி தே ஹாவ் டு இன்ஃபார்ம் லைக் லைக் யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற அப்புறம் கேஒய்சி நாம்ஸ் சொல்லணும் முன்னாடி வந்து பார்ட்டிசிபேட்டர் நோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ் எத்தனை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே இருந்து பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது செபிக்கு தெரியும் பட் அந்த பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது இப்போ அந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்லப்படணும்னு சொல்லப்படுது சப்போஸ் இதில் ஏதாச்சும் பிளாக் மணி இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆன்டி மன் ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் மூலமாக ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் அப்படி இருக்கு இல்லையா அந்த ஆக்ட் மூலமாக பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் அந்த ஆக்ட் மூலமாக தே கேன் டேக் ஆக்ஷன் போத் கேன் பி சார்ஜ் லைக் கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும் ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி பி நோட்ஸை பற்றி நான் சொன்னது ஸோ எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கமெண்ட் ஆன் தி யூடியூப் ஸ்டேஷன் அது மாதிரி சில டேர்ம்ஸ் மட்டும் நான் இப்போது
So a person investing only in IPO and FEO, that persons are called as tag investors in the Normal secondary primary market la matna even investment na secondary market la investment. So they will not do any purchasing transactions in the uh, stock market. Okay, that's uh, IPO, FEO matna purchase panna wanga. Aungle ke peru tag and peru short selling solid na arbitrage. Apro hedge fund. Hedge fund na another na solid na. Uh, mutual fund solid na exchange traded fund solid na private equity uh, like uh, listed companies ta poite but na ungle uh, like last class la explain pannum bodu sonna uh, a company want to invest 1000 uh, shares on the uh, share market la vikka porana ipo issue paduvanga suppose and all of the big company la they are starting a small company or one crore madipan or company arabi ke poranga na the share market la like pandrathu it was very tough seriya possibility e kedaadu appo avanga enna pannuvaanga na like or person enna pannuvaru avargitta avaru and 50 lakhs vechirukkaru meedi or 10 pera invest panna solluvaru 5 lakh 5 lakh ipdi ipdi and the company soda shares pirichu kudukura peru private equity nu peru so that's all about today's um, capital market class so any or any uh, sensex about you uh, bombay stock exchange about you abro um, nifty about you abro uh, like chela terms matu sala no odf na na sorry idf na na over the counter exchange of india is matu classes na nata vende dhrugu so we will have a part three class too chariya any doubts you can ask so comment bannanga Thanks a lot students.